ഹലോ എവറി വൺ എൻ്റെ പേര് സീതാലക്ഷ്മി ഞാൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി ഒ ടി നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അഡ്മിഷന് വേണ്ടി ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൈറ്റിലെ പ്രിഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അവിടുത്തെ ജീവിതം സ്റ്റേ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് അവിടെ ജീവിത രീതികളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കറന്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ ഫാക്കൽറ്റീസ് അതുപോലെ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എഴുപത്തി ഏഴ് അഫിലേറ്റഡ് കോളേജസും ഫോർ അഫിലേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡൽഹിയുടെ അണ്ടറിലെ ഉണ്ട് ക്യു എസ് റാങ്കിങ് പ്രകാരം അതായത് ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഒറ്റനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓഫ് കോളേജസ് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അതിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് നോട്ട് വൺ അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്നാണ് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിലാണെങ്കിൽ അത് ലെവൻത്ത് പൊസിഷൻ ആണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ഡി യു എൽ എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റം ആണത് മുപ്പത്തിനാല് ലൈബ്രറികളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ പല പല കോളേജുകളിലായിട്ട് ഉള്ളത് ഈ ലൈബ്രറി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേക്സ് അവൈലബിൾ ഈ റിസോഴ്സസ് ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഫ്രീ ആയിട്ട് പി ഡി എഫുകൾ കാര്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഇത് വെച്ചിട്ട് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഡബ്ല്യു യു എസ് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ഇസ് നോർത്ത് ഏരിയ നോർത്ത് ക്യാമ്പസുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടും ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ വൺ ഇയർ ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ ഹോസ്റ്റലുകൾ വരുന്നത് കൂടുതലും നോർത്ത് ക്യാമ്പസുകളാണ് നോർത്ത് ക്യാമ്പസിൽ വരുന്ന ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റുന്നത് മെറിറ്റ് ബേസ് ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക ഹോസ്റ്റൽ ഫീ റേഞ്ചസ് ഫ്രം സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് പെർ മന്ത് ഇറ്റ് മേ വാരി നമ്മുടെ പല കാറ്റഗറീസ് അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് അതുപോലെ ജെൻഡർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മേ ബി ദർ വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസസ് പക്ഷെ ഇതുപോലെ പ്രത്യേകം ക്യാമ്പസുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരു മെയിൻ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ അത് ഒരു കോളേജിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഹോസ്റ്റലാണ് ഈ കോളേജസിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിറക്റ്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട് ഫോർ ലേഡീസ് സിംഗിൾ അക്കോമഡേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അതും അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ അക്കോമഡേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുപോലെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീയും കുറവാണ് പക്ഷേ ഇത് ക്രൈറ്റീരിയ സെയിം നമ്മുടെ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ മാർക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറാവുന്നതാണ് പി ജി സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് ഈസ് ലൈക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പി ജി ഒക്കെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഫീ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ ആവും തോറും നമ്മുടെ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കോളേജിൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കോളേജ് എൻ്റെ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ഫ്ലാറ്റ് എടുത്ത് മാറുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാരീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലെ
കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് എക്സലൻറ്റ് ഈ റിസോഴ്സസ് ടു ഇറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഐ സി ടി നെറ്റ്വർക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നതിനൊപ്പം ബോത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്സിന് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റിസോഴ്സസും യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോർഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം റിസോഴ്സസ് ബോത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്സ് ഡി യുവിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെയും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളാണ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കോഴ്സസ് ആണ് ഡി യുവിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ബി എസ് സി ഹോണേഴ്സ് ബി എ പ്രോഗ്രാം ബി എ ഹോണേഴ്സ് ബി വോക്ക് ബി കോം അതുപോലെ തന്നെ ബി എം എ ബി എഡ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കോഴ്സുകൾ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കോളേജുകൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കോഴ്സസുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആൻഡ് ഈ ബി എ ഹോണേഴ്സ് കോഴ്സിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റാലിയൻ സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് അതുപോലത്തെ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസും ബി എസ് സി ഹോം സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസ് ഇതുപോലത്തെ കോഴ്സുകൾ വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് എല്ലാ കോളേജുകളിലും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒരുപോലെ കിട്ടാത്ത കോഴ്സുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അണ്ടറിൽ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കോ കോഴ്സസ് ആർട്സ് കോഴ്സസ് ആണ് അതായത് ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് സയൻസ് ഹോണേഴ്സ് കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ഇ പിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് മൂന്ന് മെയിൻ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് എനിക്കുള്ളത് ബാക്കി നാല് സബ്ജക്ട് വരുന്നത് ലൈക്ക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകളാണ് വി ക്യാൻ ചൂസ് ഇൻ എവറി സം എല്ലാ സെമ്മിലും നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കോളേജിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ബാക്കി നാല് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് ഇൻ ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് അക്കാദമിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് കോളേജുകളിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും ഇൻറ്റേണൽ മാർക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് അക്കാദമിക് ലൈഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ബട്ട് മറ്റേ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഫോർ ദിസ് കോയിൻറ്റ് ഇസ് അനദർ സൈഡ് ആ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ് പഠിക്കുകയാണ് ഫോർ ലൈക്ക് മീ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഐ എം എക്സ്പ്ലോറിംഗ് മൈ ലൈഫ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ന്യൂ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് അങ്ങനെയല്ല രാവിലെ ഒരു പീരീഡ് ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലാസ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും സോ കോളേജിൻ്റെ അടുത്ത് റൂമോ അല്ലെങ്കിൽ പി ജിയിലോ താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റൂമിൽ പോയി ഇരുന്ന് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് എപ്പോഴാണോ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറി നമുക്ക് ഫുൾ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാം ഇത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാം പിന്നെ സ്കില്ലാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡെയിലി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ എക്സാമിനെല്ലാം നയൻറ്റി എബോവ് മാർക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾക്ക് ഉപരി നമ്മൾ എത്ര സ്മാർട്ട് ആണ് എത്രത്തോളം സ്കിൽഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓൾസോ മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മളിതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ മുതൽ ഫസ്റ്റ് സെം മുതൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഓഫറുകൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് സീനിയേഴ്സ് പെർ മന്ത് പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഏൺ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതാണ് 
ബെറ്റർ കോഴ്സ് ആണ് ജോഗ്രഫി അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് സി യു ടി പ്രിഫറൻസ് ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകൾ നോർത്ത് ക്യാമ്പസുകൾ നല്ല ക്യാമ്പസുകളാണ് പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കോഴ്സസ് ഒരു പക്ഷേ നോർത്ത് ക്യാമ്പസിനേക്കാളും നല്ല ഓഫറിങ് വേറെ ഓഫ് ക്യാമ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ക്യാമ്പസിനോ ആയിരിക്കാം സോ ഇറ്റ്സ് എ തിങ് ദാറ്റ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് സി ജി പി എ സിസ്റ്റം ആണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സി ജി പി എ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഓവറോൾ മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഓവറോൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അബ്രോഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഡൽഹി യൂണിവേ